வணக்கம் தினமலர் டாட் காம் மாலை நான்கு மணி செய்திகள் முக்கிய நிகழ்வுகள் ஏழு மாநிலங்களுக்கு புதிய கவர்னர்கள் தேர்வு ஜனாதிபதி ஒப்புதல் பெற்றதும் அறிவிப்பு வெளியீடு பயங்கரவாதி ஹபீஸ் சையத்துடன் ராம்தேவ் உதவியாளர் சந்தித்த விவகாரம் கடும் அமளியால் ராஜ்யசபா அடுத்தடுத்து ஒத்திவைப்பு உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டியில் ஜெர்மனி த்ரில் வெற்றி இருபத்தி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பின் சாம்பியன் பட்டம் வென்றதால் மகிழ்ச்சி கொண்டாட்டம் விரிவான செய்திகள் முந்தைய அரசால் நியமிக்கப்பட்ட கவர்னர்கள் அடுத்தடுத்து ராஜினாமா செய்த நிலையில் ஏழு மாநிலங்களுக்கு புதிய கவர்னர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர் முந்தைய ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி ஆட்சியில் நியமிக்கப்பட்ட பல்வேறு மாநிலங்களின் கவர்னர்களுக்கு பதிலாக புதிய கவர்னர்களை நியமிக்க மோடி அரசு முடிவு செய்தது மத்திய அரசின் முடிவை தொடர்ந்து உத்தரப்பிரதேச கவர்னராக இருந்த பி எல் ஜோஷி பதவி விலகினார் அவரை தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து ஆறு மாநிலங்களின் கவர்னர்கள் பதவி விலகினர் குஜராத் கவர்னர் கமலா பேனிவால் உள்ளிட்ட சில கவர்னர்கள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டனர் இதனிடையே கர்நாடகா திரிபுரா மாநிலங்களின் கவர்னர்களின் பதவி காலம் நிறைவடைந்தது இந்நிலையில் ஏழு மாநிலங்களுக்கு புதிய கவர்னர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர் உத்தரப்பிரதேச கவர்னராக முன்னாள் பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் ராம் நாயக் குஜராத் கவர்னராக டெல்லி மாநில பாரதிய ஜனதா முன்னாள் தலைவர் ஓ பி கோலி ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன சத்தீஸ்கர் மாநில கவர்னராக பஞ்சாபைச் சேர்ந்த மூத்த பாரதிய ஜனதா தலைவர் பல்ராம் தாஸ் தாண்டனும் நாகாலாந்து திரிபுரா மாநிலங்களின் கவர்னராக பத்மநாப ஆச்சாரியாவும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர் உத்தரப்பிரதேச சட்டசபை முன்னாள் சபாநாயகர் கேசரிநாத் திரிபாதி டெல்லி முன்னாள் பாரதிய ஜனதா தலைவர் விஜயகுமார் மல்கோத்ரா ஆகியோர் முறையே மேற்குவங்கம் மற்றும் கர்நாடக மாநில கவர்னர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது லஷ்கர் இ தைபா பயங்கரவாத அமைப்பின் நிறுவனர் ஹபீஸ் சையதை பாபா ராம்தேவின் உதவியாளர் சந்தித்து பேசியது தொடர்பாக கடும் அமளி ஏற்பட்டதால் ராஜ்யசபா அடுத்தடுத்து இருமுறை ஒத்திவைக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்து எட்டாம் ஆண்டு நடந்த மும்பை தாக்குதலின் மூளையாக செயல்பட்ட லஷ்கர் இ தைபா பயங்கரவாத அமைப்பின் நிறுவனர் ஹபீஸ் சையதை யோகா குரு பாபா ராம்தேவுக்கு நெருக்கமான மூத்த பத்திரிகையாளர் வேத் பிரதாப் வேதிக் சந்தித்து பேசியுள்ளார் பாகிஸ்தானில் அண்மையில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட வேத் பிரதாப் வேதிக் ஹபீஸ் சையத்திடம் ஜூலை இரண்டாம் தேதி பேட்டியெடுத்துள்ளார் இந்த விவகாரத்தை ராஜ்யசபாவில் திங்களன்று எழுப்பிய காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் அரசின் ஒப்புதலுடன் ஹபீஸ் சையத்தை வேத் பிரதாப் வேதிக் சந்தித்தாரா என்று கேட்டு அமளியில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அலுவல் துவங்கிய சில நிமிடங்களிலேயே சபை ஒத்திவைக்கப்பட்டது பதினைந்து நிமிடத்துக்கு பின் மீண்டும் சபை கூடிய போது ஹபீஸ் சையத்துடனான சந்திப்பின் பின்னணி குறித்து அரசு விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என காங்கிரசார் கோஷம் எழுப்பினர் இது தொடர்பாக பதிலளித்த நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி இந்தியாவுக்கு எதிரான பயங்கரவாத சதிகளில் ஈடுபட்ட ஹபீஸ் சையத்துடன் பத்திரிகையாளர் நடத்திய சந்திப்புக்கும் அரசுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்றும் அரசு எந்த ஒப்புதலையும் அளிக்கவில்லை என்றும் விளக்கம் அளித்தார் the government of india is concerned unquestionably hafiz sayed is a terrorist who has conspired against this country and indulged in actual acts of conspiracy the government of india has nothing to do not directly not indirectly ஆனாலும் திக்விஜய் சிங் ஆனந்த் சர்மா அம்பிகா சோனி உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் பத்திரிகையாளர்களை கைது செய்ய வேண்டும் என்றும் அரசு முறைப்படி அறிக்கை அளிக்க வேண்டும் என்றும் தொடர்ந்து கோஷங்களை முழங்கிக் கொண்டிருந்ததால் சபையை பகல் பன்னிரண்டு மணி வரைக்கும் சபை தலைவர் ஹமீத் அன்சாரி ஒத்திவைத்தார் not only in this country but all over the world he has returned If, to india what action the government no, no, proposes no one minute one india, minute now your citizens to openly meet terrorists what By, final action will be taken he should have been arrested இதனிடையே இப்பிரச்சினை குறித்து டுவிட்டரில் கருத்து வெளியிட்டுள்ள வேதிக் அனைத்து தரப்பு மக்களையும் சந்திப்பதுதான் பத்திரிகையாளரின் கடமை என்றும் பத்திரிகையாளரை பொறுத்தவரையில் தீண்டத்தகாதவர் என்று யாரும் இல்லை என்றும் இப்பிரச்சினையை நியாயப்படுத்தியுள்ளார் உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டியில் இருபத்தி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஜெர்மனி அணி சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியுள்ளது டெல்லியில் உள்ள ஜெர்மன் தூதரகத்தில் ஜெர்மானியர்கள் கோலாகல கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பிஃபா உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டி பிரேசில் நாட்டில் கடந்த ஜூன் பன்னிரண்டாம் தேதி துவங்கியது இந்திய நேரப்படி திங்களன்று அதிகாலை ரியோடி ஜெனரோ நகரில் நடந்த இறுதிப் போட்டியில் ஒன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கோல் கணக்கில் ஜெர்மனி அணி அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது ஆட்ட நேர இறுதி வரையில் எந்த அணியும் கோல் போடாததால் கூடுதல் நேரம் அளிக்கப்பட்டது கூடுதல் நேரத்தின் இரண்டாவது பாதியில் ஏழு நிமிடங்களே இருக்கும் நிலையில் மரியா கோட்ஸே வெற்றி கோலை அடித்ததும் டெல்லியில் உள்ள ஜெர்மனி தூதரகத்தில் டிவியில் போட்டியை 
பார்த்துக் கொண்டிருந்த ஜெர்மனி நாட்டவர்கள் கொண்டாட்டத்தை துவங்கினர் ஆட்டம் பாட்டம் என களை கட்டிய கொண்டாட்டத்தில் இந்தியாவுக்கான ஜெர்மானிய தூதர் மைக்கேல் ஸ்டீனரும் கலந்து கொண்டார் ஆரம்ப முதலே ஜெர்மனிய வீரர்கள் அருமையாக ஆடியதாகவும் ஜெர்மனிக்கு இங்குள்ள இந்தியர்கள் ஆதரவளித்ததை பெருமிதமாக கருதுவதாகவும் தூதர் மைக்கேல் ஸ்டீனர் தெரிவித்தார் from the beginning till the end Absolutely. and i'm very happy that this time at uh, this time the team players made it and i think we can be proud of that and we are very proud of the support we got here in india இறுதி வரை பரபரப்புடன் நடந்த ஆட்டத்தால் தனக்கு மாரடைப்பு வந்துவிடுமோ என்று தான் நினைத்ததாக ஒரு ஜெர்மானியர் தெரிவித்தார் இந்த வெற்றியின் மூலம் ஜெர்மனி அணி நான்காவது முறையாக உலகக்கோப்பையை கைப்பற்றிய பெருமையை படைத்துள்ளது தென்னமெரிக்க மண்ணில் உலகக்கோப்பை பட்டத்தை வென்ற முதலாவது ஐரோப்பிய அணி என்ற கூடுதல் சிறப்பையும் ஜெர்மனிக்கு இந்த வெற்றி அளித்துள்ளது வேட்டிக்கு கிளப்புகளில் தடை விதித்தது தொடர்பாக சட்டத்துறையுடன் கலந்து ஆலோசித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தமிழக சட்டசபையில் அமைச்சர் வீரமணி அறிவித்துள்ளார் தமிழக சட்டசபையில் திங்களன்று கேள்வி நேரத்திற்கு பின்னர் மணமகள் மன்றங்களில் வேட்டிக்கு தடை விதிப்பது குறித்து சிறப்பு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது தேமுதிக கொறடா சந்திரகுமார் திமுக சட்டசபை தலைவர் ஸ்டாலின் மற்றும் காங்கிரஸ் பாமக கம்யூனிஸ்டுகள் உள்ளிட்ட அனைத்து கட்சி உறுப்பினர்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தனர் இதற்கு பதிலளித்த பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் வீரமணி இது தொடர்பாக சட்டத்துறையுடன் கலந்தாலோசித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உறுதியளித்தார் சட்டசபைக்கு வெளியே செய்தியாளர்களை சந்தித்த திமுக பொருளாளர் ஸ்டாலின் வேட்டிக்கு தடை விதிக்கப்பட்டதற்கு தனது கண்டனத்தை தெரிவித்தார் உடனடியாக தமிழக அரசு இதில் தலையிட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் இன்றைக்கு சட்டமன்றத்தில் கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தின் மூலமாக கடந்த வெள்ளியன்று சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் கிளப்பில் நடந்த நூல் வெளியீட்டு விழாவில் பங்கேற்க சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஹரிபரந்தாமன் மற்றும் வக்கீல்கள் வேட்டி கட்டி வந்ததால் உள்ளே அனுமதிக்கப்படவில்லை இப்பிரச்சினையே பெரும் சர்ச்சையாக உருவெடுத்துள்ளது இப்பிரச்சினையை முன்வைத்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் திங்களன்று வக்கீல்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினா் தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணைய சட்டத்திருத்த மசோதா லோக்சபாவில் நிறைவேற்றப்பட்டது ட்ராய் எனப்படும் தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் தலைவராக இருந்த நிருபேந்திர மிஸ்ரா பிரதமர் மோடியின் முதன்மை செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டார் ட்ராய் தலைவராக பதவி வகிப்பவர்கள் பணி ஒய்வுக்கு பிறகு அரசு பதவியை ஏற்பதற்கு தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணைய சட்டம் தடை விதிக்கிறது அதை கருத்தில் கொண்ட மோடி அரசு ட்ராய் சட்டத்தில் குறிப்பிட்ட விதியை திருத்தம் செய்யும் விதமாக கடந்த மே இருபத்தெட்டாம் தேதி அவசர சட்டத்தை பிரகடனம் செய்தது இந்நிலையில் கடந்த வெள்ளியன்று பிரதமர் மோடியால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட ட்ராய் சட்ட திருத்த மசோதா திங்களன்று விவாதத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது தனிப்பட்ட ஒரு நபருக்காக அவசர சட்டத்தை கொண்டு வந்ததாக கூறி மசோதாவுக்கு காங்கிரஸ் கட்சி கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வெளிநடப்பு செய்தது இதைத் தொடர்ந்து குரல் ஓட்டெடுப்பு நடத்தப்பட்டது இந்த விவகாரத்தில் ஞாயிறு வரையில் காங்கிரசுக்கு ஆதரவாக இருந்த திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி திங்களன்று ட்ராய் திருத்த மசோதாவை ஆதரிப்பதாக அறிவித்தது இதனால் குரல் ஓட்டெடுப்பு மூலம் மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது காங்கிரசின் கூட்டணி கட்சியான தேசியவாத காங்கிரஸ் சமாஜ்வாடி கட்சி அதிமுக இடதுசாரிகள் போன்ற எதிர்க்கட்சிகளும் ட்ராய் சட்ட திருத்த மசோதாவை எதிர்க்கப் போவதில்லை என்ற நிலைப்பாட்டை எடுத்ததால் காங்கிரஸ் இந்த விவகாரத்தில் தனித்து விடப்பட்டது சென்னை தரமணியில் படப்பிடிப்பு தளங்கள் அரசு மைய அச்சகத்திற்கு நவீன இயந்திரங்கள் உள்ளிட்ட அறிவிப்புகளை முதல்வர் ஜெயலலிதா சட்டசபையில் வெளியிட்டார் தமிழக சட்டசபையில் திங்களன்று கேள்வி நேரத்திற்கு பின்னர் தொழில்துறை மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் துவங்கியது தேமுதிக கொரடா சந்திரகுமார் பேசினார் அப்போது சபைக்கு வந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா நூற்று பத்து விதியின் கீழ் அறிவிப்பை வெளியிட அனுமதி கேட்டார் சபாநாயகர் அனுமதிக்கவே தென்னிந்திய திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் இயக்குநர்கள் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் விடுத்த கோரிக்கையின் அடிப்படை சென்னை தரமணி எம்ஜிஆர் திரைப்பட கல்லூரி வளாகத்தில் பதினைந்து கோடி ரூபாய் செலவில் குளிரூட்டப்பட்ட இரண்டு படப்பிடிப்பு தளங்கள் அமைக்கப்படும் என்று அறிவித்தார் எம்ஜிஆர் அரசு திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சி பயிற்சி நிறுவன வளாகத்தில் காலியாக உள்ள இரண்டு புள்ளி ஐந்து ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் பதினைந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டு அதிநவீன வசதிகளுடன் கூடிய முழுவதும் குளிரூட்டப்பட்ட இரண்டு படப்பிடிப்பு தளங்கள் அமைக்கப்படும் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எம்ஜிஆர் அரசு திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சி பயிற்சி நிறுவன வளாகத்தில் புதிய படப்பிடிப்பு தளங்கள் அமைவதன் மூலம் திரைப்பட துறையினர் பயன்பெறுவதோடு மட்டுமல்லாமல் திரைப்பட பயிற்சி பெறும் மாணவ மாணவியருக்கும் 
இது பெரும் வாய்ப்பாக திகழும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் சென்னை அரசு மைய அச்சக புத்தகம் கட்டும் பிரிவிற்காக இரண்டு கோடியே ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் செலவில் தானியங்கி புத்தகம் தைக்கும் இயந்திரம் வாங்கப்படும் என்றும் ஜெயலலிதா தெரிவித்துள்ளார் சென்னை அரசு மைய அச்சகத்தில் ஏற்பட்ட திடீர் தீ விபத்தை அடுத்து இருபத்தி இரண்டு கோடியே அறுபத்தி நான்கு லட்சம் ரூபாய் செலவில் சீரமைப்பு பணிகள் நடந்து வருவதாகவும் முதல்வர் ஜெயலலிதா தெரிவித்துள்ளார் சித்தா யுனானி ஆயுர்வேதா ஹோமியோபதி ஆகிய இந்திய மருத்துவ படிப்புகளுக்கான விண்ணப்ப விநியோகம் துவங்கியுள்ளது ஆயுர்வேதம் சித்தா யுனானி உள்ளிட்ட இந்திய மருத்துவ படிப்புகளுக்கான விண்ணப்ப விநியோகம் ஜூலை பதினான்காம் தேதி திங்களன்று துவங்கியது ஜூலை முப்பதாம் தேதி வரை விண்ணப்பங்கள் வழங்கப்படும் பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்க ஜூலை முப்பத்தொன்றாம் தேதி கடைசி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அரும்பாக்கத்தில் உள்ள அறிஞர் அண்ணா சித்த மருத்துவக் கல்லூரியில் விண்ணப்ப விநியோகம் துவங்கிய முதல் நாளே மாணவ மாணவிகள் நீண்ட வரிசையில் நின்று விண்ணப்பங்களை வாங்கி சென்றனர் எம்பிபிஎஸ் போன்ற மருத்துவ படிப்புகளுக்கு இணையாக ஹோமியோ பத்தி போன்ற துறைகள் வளர்ச்சியடைந்து வருவதால் இந்த படிப்பில் விருப்பம் கொண்டுள்ளதாக மாணவிகள் தெரிவித்தனர் சித்தா மெடிக்கல் காலேஜில் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வாங்குறதுக்காக வந்திருக்கேன் எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறதான்றது ஒரு பெரிய படிப்பு இல்லை இதுவும் வந்து ஒரு நல்ல படிப்பு தான் ஹோமியோபதி பண்றது தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆசை என்னோட கட் ஆஃப் வந்து ஒன் செவன்டி கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் இருக்கு சென்னை அரும்பாக்கத்தில் உள்ள அறிஞர் அண்ணா சித்தா மருத்துவ கல்லூரி மட்டுமின்றி மதுரை அரசு ஹோமியோபதி கல்லூரி நாகர்கோவிலில் உள்ள ஆயுர்வேத மருத்துவ கல்லூரி உள்ளிட்ட ஆறு கல்லூரிகளில் விண்ணப்பங்கள் வழங்கப்படுகிறது புதுச்சேரியில் பொறியியல் படிப்பிற்கான கலந்தாய்வு திங்கட்கிழமை அன்று துவங்கியது புதுச்சேரி மாநிலத்தில் உள்ள மருத்துவம் மற்றும் பொறியியல் கல்லூரிகளில் மாணவர் சேர்க்கை சென்டாக் எனப்படும் ஒருங்கிணைந்த மாணவர் சேர்க்கை குழு மூலம் நடந்து வருகிறது மருத்துவ கல்லூரிக்கான கலந்தாய்வு சமீபத்தில் முடிவடைந்த நிலையில் பொறியியல் படிப்பிற்கான கலந்தாய்வு திங்கட்கிழமை அன்று துவங்கியது இதில் இரண்டு அரசு பொறியியல் கல்லூரி மற்றும் பதினான்கு தனியார் கல்லூரிகளில் மாணவர் சேர்க்கைக்கான கலந்தாய்வு நடைபெற்றது சிறப்பு பிரிவினருக்கு நடந்த கலந்தாய்வில் முதலிடம் பெற்ற மாணவர் விஜய் அரசு பொறியியல் கல்லூரியை தேர்வு செய்தார் என்னுடைய டோட்டல் ஸ்கோர் வந்து ஒன் ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ தௌசண்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி கட் ஆஃப் வந்து ஒன் நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ நான் பெக்கில் வந்து பி பிடெக் மெக்கானிக்கல் கோர்ஸ் கேட்டேன் கிடைச்சிருச்சு எக்ஸ்ரிஸ் மேன் கேட்டகரியில் ஃபர்ஸ்ட் மெரிட் நம்பர் ஒன்ல இருக்கு மூவாயிரம் இடங்களை நிரப்புவதற்கு ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி எட்டு மாணவர்களுக்கு அழைப்பு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பாரிமுனை வங்கி தீ விபத்தை அடுத்து பாதுகாப்பு பெட்டகத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த நகை பணம் ஆவணங்கள் மற்றும் முக்கிய கோப்புகள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன சென்னை பாரிமுனையில் உள்ள நூற்றாண்டு பழமையான கட்டடத்தில் பாரத ஸ்டேட் வங்கி இயங்கி வந்தது அந்த கட்டடத்தில் சனிக்கிழமை அன்று பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது இதில் கட்டடத்தின் முதல் மற்றும் இரண்டாவது தளங்களில் ஐந்தாயிரம் சதுர அடி இடிந்து விழுந்தது முதல் தளத்தில் இருந்த பாதுகாப்பு பெட்டகாரை அதிர்ஷ்டவசமாக தீயிலிருந்து தப்பியது இத்தகவலை திங்களன்று நடந்த செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் தெரிவித்த வங்கியின் முதன்மை பொது மேலாளர் பிரகாஷ் ராவ் விபத்தை அடுத்து கட்டடத்தில் இயங்கி வந்த அலுவலகங்களின் செயல்பாடுகள் தற்காலிகமாக இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் to this new premises rajaji salai branch customers can access their lockers here as of now already a lot of customers of the rajaji salai branch they could come and access their lockers and they have been extremely happy about it the chennai main branch customers can uh, go to the broadway branch whereas the sme branch which was also operating out of that building will go to the tnagar uh, uh, office where uh, the sme branch can uh, function t vibatha kullana bharat state vangi in kulaikku varuvorukku avargalukuriya kulaikku அழைத்துச் செல்வதற்கான வாகன வசதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் பிரகாஷ் ராவ் கூறினார் தடை செய்யப்பட்ட அறுநூறு கிலோ கடல் அட்டைகளை ராமேஸ்வரத்திலிருந்து இலங்கைக்கு கடத்த இருந்த இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மண்டபம் அருகே மைக்குண்டு என்ற இடத்தில் போலீசார் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது அந்த வழியாக வந்த ஆம்னி கார் நிற்காமல் சென்றது அந்த காரை போலீசார் மடக்கி பிடித்தனர் தடை செய்யப்பட்ட கடல் அட்டைகள் மூட்டை மூட்டையாக அந்த காரில் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து அவற்றை பறிமுதல் செய்த போலீசார் கடத்தலில் ஈடுபட்ட சையத் இப்ராஹிம் பகதூர்கான் ஆகிய இருவரை கைது செய்தனர் அவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில் ராமேஸ்வரத்திலிருந்து இலங்கைக்கு இந்த கடல் அட்டைகளை கடத்த இருந்ததும் சர்வதேச சந்தையில் அதன் மதிப்பு பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் என்பதும் தெரியவந்தது பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கடல் அட்டைகள் மண்டபம் வனத்துறையினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது தங்கத்தின் விலையில் திங்கட்கிழமை அன்று சவரனுக்கு எண்பத்தெட்டு ரூபாய் குறைந்திருந்தது 
ஒரு சவரன் தங்கம் இருபத்தோராயிரத்து அறுநூற்று பதினாறு ரூபாய்க்கு விற்பனையானது ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று இரண்டு ரூபாயாக இருந்தது வெள்ளி கிராமுக்கு நாற்பது காசுகள் குறைந்து ஒரு கிராம் நாற்பத்தொன்பது ரூபாய் இருபது காசுகளுக்கு விற்பனையானது பார்வெள்ளியின் விலை நாற்பத்தாறாயிரத்து இருபது ரூபாயாக இருந்தது பிரெஞ்சு குடியரசு தின விழா புதுச்சேரி மாநிலம் காரைக்காலில் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்தியா சுதந்திரமடைந்த பின்பும் புதுச்சேரி காரைக்கால் மாகி மற்றும் ஏனாம் பகுதிகள் பிரெஞ்சுக்காரர்களின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருந்தது பின்னர் இந்த பகுதிகள் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு விடுதலை பெற்று இந்திய அரசோடு இணைந்தது ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிரெஞ்சு குடியரசு தினமான ஜூலை பதினான்காம் தேதி அன்று புதுச்சேரி காரைக்கால் மாகி மற்றும் ஏனாம் ஆகிய நான்கு பிராந்தியங்களிலும் இருநாட்டு தேசிய கொடிகள் ஏற்றப்பட்டு இருநாட்டு தேசிய கீதங்களும் வைக்கப்பட்டு பிரெஞ்சு குடியரசு தினம் கொண்டாடப்படுகிறது அதன்படி திங்கட்கிழமையன்று காரைக்காலில் இரண்டாம் உலகப் போரில் உயிர்நீத்த தியாகிகளின் நினைவு சதுக்கத்தில் இவ்விழா கொண்டாடப்பட்டது நினைவு சதுக்கத்தில் மலர் வளையங்கள் வைக்கப்பட்டு கொடி வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது இந்த விழாவில் மாவட்ட கூடுதல் ஆட்சியர் முகமது மன்சூர் எஸ் பி பழனிவேல் காரைக்காலில் வசிக்கும் பிரெஞ்சு மக்கள் தங்கள் குடும்பத்துடன் கலந்து கொண்டு ஒருவருக்கொருவர் வாழ்த்து தெரிவித்தனர் மீண்டும் செய்திகள் இந்திய நேரப்படி இரவு எட்டு மணிக்கு வணக்கம் Thank you.